নতুন জামাইয়ের জন্য নতুন রাস্তা করে যাচ্ছে শ্বশুর জামাই হাত ধরে নাচতে নাচতে রাস্তা দিয়ে ঢুকবে স্কুল থেকে পুরো স্নান করে ভিজে ফিরলো কেন হ্যালো খুশবু এন্ড রিঙ্কি সকাল থেকে রাত অব্দি কি খাস একদিন দেখিয়ে দিস তো এসে শুধু সালাম দেবে নাকি একসাথে ফটো তুলবো নাকি একসাথে এক কাপ করে চা খাবো পুরো বাড়ি কাজ হচ্ছে গাড়ি उठल लेबू आनते জলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জলটা খাওয়ার কোনো মানে টাইম নেই সব বাবা মায়েরাই বলে এরম হয় তাই না জামাই এলে বৌমা এলে তাদের কদর আর আদরটা বোধ একটু বেশি বেড়ে যায় মানে কোথায় কি ভালো ভালো নতুন নতুন করা যায় ও বাড়িতেও চলছে আমার জন্য আর এ বাড়িতে চলছে ওর জন্য সকাল থেকে রাত অব্দি খাওয়া নেই দাওয়া নেই রাস্তা করে যাচ্ছে নতুন জামাইয়ের জন্য নতুন রাস্তা করে যাচ্ছে তাই তো জামাই বা বৌমা আর বেশি বেশি কদর পায় এই বিয়ের সময় যত আনন্দ করার করে নিতে হয় তাই না দু বাড়ি থেকেই দুজনে অনেক ফায়দা পায় কত লাভ হয় সকাল থেকে রাত অব্দি রাস্তা বানিয়ে যাচ্ছে শ্বশুর জামাই হাত ধরে নাচতে নাচতে রাস্তা দিয়ে ঢুকবে এই হচ্ছে ব্যাপার এটা মায়ের আর আমার জল মা ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছে পাট শাকটা বসে বসে এখন বাঁচছে কারণ ভীষণ গরম বাইরে বলো বাইরে পারলাম না সারা পৃথিবীটা যদি আমি মনে করি আমাদের এই ঘরটার মতো ঠান্ডা হয়ে যেত তাহলে মানুষের কোনো দুঃখই থাকতো না বলো মা সত্যি কত মানুষ কষ্ট কাটছে আল্লাহ তাদেরও সুখ দাও আল্লাহ তুমি जमाई <laughs> रेडी स्कूल स्कूले चले जा
সবাই বলে আমি নাকি আমার বাবার জেরক্স কপি আর এটাও বলে বাপমুখী মেয়ে সুখী আবার আমার খানিকটা কপি হচ্ছে বোন বোন হচ্ছে আমার আপডেট ভার্সন তাই তো বাবু আমার ছেলে আমার মতো ভাই হচ্ছে মায়ের মতো আমরা দুবোন হচ্ছি বাবার মতো মানে স্পেশালি আমি আবার আমার মতো বোন হয়েছে কিন্তু আমার আপডেট ভার্সন বোন যেমন একটু নাকটা লম্বা হয়ে গেছে হেয়ারটা লম্বা হয়ে গেছে হাইটটা লম্বা হয়ে গেছে সুন্দর হয়ে গেছে একটু বেশি মা বেঁচেছে ওগুলো আমি বেঁচেছি এগুলো অনেকটাই মা কাজকে হেল্প করে দিয়েছি ভাই বেরোচ্ছে জিমে তো ওর ফলোয়ার্সদের আমি বলেছি তোর ফলোয়ার্স আছে অনেক একটু হাই হ্যালো করে দে তাহলে তারা দুঃখ পায় সেটা কথা নয় এই হচ্ছে ভাত ডাল আলু ভাতে ডিম ভাজা পটল ভাজা আর ওপাশে বোনের জন্য মা ভাত মাছছে আহা স্কুল যায় কত মজা বল রোজ গরম গরম ভাত মা খাইয়ে দেয় আহা হা আমরা যে কত মিস করছি বাবু গরম খুব হালকা খুব ভালো হালকা ভালো মা হালকা গরম বলছে এক পাশে মা বোনকে খাইয়ে দিচ্ছে এক পাশে আমাকে আমার দিদি আছে মনে থাকে থাকে সত্যি থাকে তবে স্কুল তো যেতেই হবে এই লাইফটা এনজয় করার লাইফ যত পারো এনজয় করো তাতে পড়াশোনাটা একটু করতে হবে তাই তাতে এত স্মেল অসাধারণ অসাধারণ হয়েছে বাবা কল করে বলল যে একটু শরবত কর এসে খাবো সেই জন্য এখন আমি বাবার জন্য নুন আর লেবু দিয়ে জাস্ট শরবত করছি চিনি অ্যাড করবো না ফ্রিজে কোথায় রাখবো বলতো এক ফোটাও জায়গা দেখতে পাচ্ছ ফ্রিজে রাখার মতো কোথাও রাখার জায়গা নেই হালকা করে এখন ডিপে রাখি এই হচ্ছে আজকে লাঞ্চ চিকেন কষা পাট শাক ভাজা আর কাঁচা পেঁয়াজ গাইজ ডাইনিং এ বেসিনের কাজ হচ্ছিল পুরো বাড়ি একেবারে দুগুলোই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল তো সেই জন্য চাদর ফাদর সব তুলে দিয়েছিলাম এখন ওগুলোই পাচ্ছি আর এখনো তো স্নান করিনি বললাম এবারে কলটা অন করে দিয়েছে এবারে বিছানাটা জাস্ট গোছাবো গুছিয়ে স্নান করব মানে বাড়িতে কাজ হলে না যা অবস্থা হয় যাদের যাদের বাড়িতে হয়েছে বা হচ্ছে তারা সবাই জানো আর অনেকেই বলছো সামনে তোমাদেরও বিয়ে তাদেরকে যারা বলেছ তাদেরকে অনেক অনেক কমরা চুলে স্যান্স আগামী জীবন অনেক অনেক সুখের হোক আল্লাহর কাছে এইটুকুই দোয়া করি অনেক অনেক সুখে শান্তিতে যেন তোমরাও থাকো আমার জন্য দোয়া করো আমরাও যেন অনেক ভালো থাকি তোমরাও ভালো থাকো নতুন জীবন শুরু হবে ভাবলেই বেশ নানা রকমের অনুভূতি হচ্ছে কখনো এক্সাইটমেন্ট কখনো নার্ভাসনেস কখনো খুব টেনশান তাই না বাট আল্লাহ যা করবে ভালোর জন্য করবে সব কিছু ভালোই হবে এইটুকু জানি আর হ্যাঁ তুমি কয়েকদিন ধরে দেখছি কমেন্ট আসছে কারোর বোনের নাম হচ্ছে খুশবু আর রিঙ্কি যাদের নাম দুটো নিতে বলেছিল আমি প্রত্যেক দিন ভুলে যাই তো আজকে দেখো মনে পড়ে গেল তো হ্যালো খুশবু অ্যান্ড রিঙ্কি অনেক অনেক ভালো লাগে তোমরা আমার ব্লগ দেখো এভাবেই আমাকে সাপোর্ট করতে থাকো সামনে থেকে কখনো দেখা হয়ে গেলে কি করবে কমেন্ট করে জানিয়ে তো এসে শুধু সালাম দেবে নাকি একসাথে ফটো তুলবো নাকি একসাথে এক কাপ করে চা খাবো কমেন্ট করে জানিও পেডশিটটা পেতে নিলাম গাইজ আর দেখো এখানে একটা বালিশের কভার ম্যাচ করেনি আমি অন্য কভার 
পরিয়ে দিয়েছি তার কারণ হচ্ছে এখন অনেক খুঁজতে হতো তো সেই জন্য আমি যেটা হাতের কাছে পেয়েছি পরিয়ে দিয়েছি গাইস আমিও ফিরলাম স্নান করে আর বোন স্কুল থেকে ফিরলো স্নান করে স্কুল থেকে পুরো স্নান করে ভিজে ফিরলো কেন তারপরে ভালো লেগেছে স্কুলে আজকে সব ঠিকঠাক বাবা ঝাকা খেয়েছো তোমার জন্য একটা গুড নিউজ আছে আগে আমার ফলোয়ার্স এর থ্যাংক ইউ বলো পুরো বাড়ি কাজ হচ্ছে গাড়ি জানো তো বস্তা করে করে একটা শোকেসের মধ্যে অনেক বই খাতা ছিল সেগুলো বস্তা করা হলো কাকিমা সুন্দর করে আমাদের শোকেসটা গুছিয়ে দিয়েছে দেখো এই থারটা ছিল এইখানে যেটা আমি গুছিয়ে রেখেছিলাম এইখানে এই থারটা কাকিমা সেটাকে পুরো ট্রান্সফার করে দিয়েছে খুব সুন্দর করে গুছিয়েছে আর এইখানে সেটগুলো আগের দিন যেগুলো এনেছি সেই সেটগুলো মা গুছিয়ে দিয়েছে মানে এ বাড়ির সেটগুলো এ বাড়িতে গুছিয়ে দিয়েছে আর ও বাড়িগুলো প্যাকেট করাই আছে আর এখানেও রয়েছে প্রচুর গ্লাস সেট চার জামাই আসবে বলে কি তুমিও কাজে লেগে পড়েছো সমান করা বাকি আছে স্নান স্নান করে এসে ফ্রেশ হয়ে বসে আছি এইবারে পুরো বাড়িতে কাজ চলছে যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকে কেউ না কেউ কিছু না কিছু করছে আর আমার কাজ হচ্ছে সেগুলোকে তোমাদের সামনে তুলে ধরা আহা কি ভালোই না কাজ পেয়েছি বলো নিজেকে করতে হয় না কিন্তু সবাই কি কি করছে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি আর ওরাও নিজেদেরকে পরে দেখতে পায় তাতে ওরাও খুশি হয়ে যায় তোমাদের থেকে এত এত ভালোবাসা পায় যেমন ফ্যামিলিতে সবাই তোমাদের থেকে এত ভালোবাসা পাচ্ছে তাহলে আমাকে আর ওই কাজ করতে মানে অতটা বলে না ওরা কাজ করে আমি সুন্দর করে ভিডিও করি তবে এটা ঠিক যে যতটুকু করা ততটুকু আমি করি মায়ের প্রবলেম হলে করে দিই তো যাই হোক বোন না স্কুল থেকে এসে কি একটা বলবে বলবে করছে আর তখন থেকে আমার ফোনে ফোন এসে যাচ্ছে নালে কিছু একটা বাড়িতে হচ্ছে আর ওর কথাটাই শোনা হচ্ছে না ও রাগ করে বলছে আর বলবোই না যা এই বলিস তুই আমার বন্ধু আমার কথাই শুনছিস না তা এখন আমি ফুল ফর্মে ওর কথাটা শুনবো তো তোমাদের সবাইকে টাটা গল্পটা শুনে নিয়ে পরে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে কাকিমা মুছে গেছে আর বাড়িতে লক করে দিই আর এই দেখো আমাদের এখানে একটা কি সুন্দর মেশিন হয়েছে যদি কমপ্লিট না এটা পুরো ফুল কাভার হয়ে যাবে তারপরেও দেখো এখানে কি সুন্দর মেশিনটা হয়েছে সুন্দর লাগছে না কাজ আমার মনে হয় আমি যেমন তেমনভাবেই তোমরা আমাকে ভালোবাসো তোমাদের প্রিয় রসনারাকে তোমরা ঠিক তেমনভাবেই পছন্দ করো ভালোবাসো তাই না সাজগোজটা করা একদমই আর হয় না জানো তো তোমাদের ভালোবাসা পেয়ে পেয়ে মনে আমি যেমন তেমনভাবেই তো সবাই আমায় ভালোবাসে এক্সট্রা করে আর সাজগোজ করার কি আছে কিন্তু তারপরেও কখনো কখনো মনে হয় যে একটুখানি সাজগোজ করলে কেমন লাগে আমি কি ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছি সাজগোজ করতে তো সেই জন্য এখন আমি উপরে এলাম হালকা করে একটু সাজগোজ করতে শাশুমা আসবে বলে ঠিক না কিন্তু মনে হলো যে একটুখানি একটুখানি পরিপাটি হয়ে থাকলে বোধ যারা বাড়িতে আসবে তাদেরও ভালো লাগবে তাই না 
পরিপাটি মানুষকে দেখতে ভালো লাগে মানে কনফিডেন্স পাওয়া যায় আর একটু ভালো থাকা যায় আর কিছুই না সাজগোজ মানে হচ্ছে একটু পরিপাটি হয়ে থাকা যেটা আমি একদমই থাকি না আজকাল তো আমি হেয়ার ব্রাশও করি না গাইজ জানো কি বলবো তোমাদেরকে তো যাই হোক আমি উপরে এলাম একটুখানি রেডি হতে মানে একটু হালকা পাউডার হালকা একটু লিপস্টিক আর একটু মাস্কারা লাগাতে চলো গাইজ হালকা করে একটু রেডি হয়ে নিলাম একটা টিপ পড়লাম একটু হালকা লিপস্টিক লাগালাম আর একটুখানি পাউডার লাগালাম ব্যাস তাতেই তোমাদের রোশনাটা সুন্দর তাই না চলো নিচে যাওয়া যাক মনের দিক থেকে সুন্দর হওয়াটাই মেন সৌন্দর্য তাই না ও আব্বুজি আমার আম্মাজি ডাকছে তোমায় চা খেতে আমার আব্বুজির প্ল্যানিংই শেষ হচ্ছে না আর কি কি করবে কোথায় কোথায় করবে পারলে বাড়িটা ভেঙে আবার নতুন করে করতে পারে তাই তো হ্যাঁ তোমার ওই নজর আমার আম গাছটার দিকে গাইস বলছে বাবা আম গাছটা কেটে দেবে জানো এখানে একটা জাম গাছ ছিল সেটা তো প্রথমে কেটেই দিয়েছিল এখন আমার বলছে আম গাছ কামিয়াব আমার আব্বুজির জন্য চা নিয়ে হাজি কই গো কই গো স্বামী বলো মা গান গাইতে যাচ্ছিল মনে পড়ে গেছে যে ক্যামেরা অন আছে গানটা বন্ধ করে দিল বাবা মাকে মিষ্টি খাইয়ে পটায় আর মা বাবাকে গান গিয়ে পটিয়ে নেয় তাই তো মা তোমাদের সকলের দোয়ায় আমার পরিবার যেন এমনই হাসি খুশি থাকে মা এখন ছাড়ছে চাও আগের বাড়ি যে চাটটা ছাটলো হয়নি আবার এখন মা চা ছাড়ছে তোমার হেয়ার সিক্রেটটা বারবার বলা আছে তারপরে অনেকে আবার জানতে চায় এসেছে মায়ের বেয়ান মা এখন বসিয়ে দিয়েছে এখানে ডিম সিদ্ধ এখানে বাবা এনে দিয়েছে জিলিপি মিষ্টি কোল্ড ড্রিঙ্কস আর ও বাড়ি থেকে এসেছে মিষ্টি খা দেখি কি মিষ্টি এনেছে তোমার বেয়ান দেখাও তো তোমার এখন থেকে তো বৌমার পছন্দ মতোই আনতে হবে নাকি মা বসে দিয়েছে চা আর এপাশে হচ্ছে ডিম সুদ্ধ প্রথমে মিষ্টি মিষ্টি গুলো দিয়ে দিয়েছি এখন চা ডিম সুদ্ধটা হয়ে গেলে একসাথে দিয়ে দিবো প্রথম দিকে যখন আমি ব্লগ করতাম তখন আমার বাবাও ক্যামেরার সামনে আসতে ভীষণ লজ্জা পেত মানে কিরকম একটা করতো মানে অভ্যেস না থাকলে যা হয় ঠিক তেমন হয়েছে এখন কাকিমা মানে আমার শাশুমা ক্যামেরা অন দেখলেই ভীষণ সাই হয়ে যায় তার আগে গড়গড়িয়ে আমার মতোই বক বক করে আমার শাশুমা পুরো আমারই মতো বক বকে তো যাই হোক এখন ক্যামেরা অন দেখলে ভীষণ সাই হয়ে যায় নতুন নতুন তো ঠিক আছে আমি ঠিক আমার মতো ব্লগারের শাশুড়ি মা যেরকম হয় সেরকম বাড়িয়ে নেবো মানে অন ক্যামেরা অফ ক্যামেরা ব্লগারের মানে আমার শাশুড়ি মা আমারই মতো কিন্তু অন ক্যামেরা এখনও ইউজ টু হতে পারেনি খুব স্বাভাবিক তো যাই হোক অনেক গল্প হলো খাওয়া দাওয়া কখন ওরা আসবে বা আমাদের এখান থেকে যাবে কি না মানে অনেক রকম যেমন হয় বিয়েতে কথা বার্তা তো সেরকম হচ্ছিলো তো তখন তো আর আমি ভিডিও করতে পারি না বলো আর মনেও ছিল না আমার সেই সময় মানে একটা অন্য রকম আলোচনা হচ্ছে এইসবের সাথে তো অতটা মানে পরিচিত নয় এইসব আলোচনার সাথে যে কখন কিভাবে সাজবো কি হবে না হবে কি খাওন দাওন হবে এসব নিয়ে যেমন আলোচনা হয় তো যাই হোক তখন আর ব্লগ করা হয়নি এখন যাওয়ার সময় তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিলাম কারণ তোমরা আমার ফ্যামিলি সবটুকুই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করি তো একটু একটু করে সবটুকুই চেষ্টা করছি শেয়ার করার তো যাই হোক তোমরাও একটু বুঝবে সিচুয়েশানটা যে বাড়িতে নতুন কুটুম মিলে কি অবস্থা হয় তো চলো মা বললো বাকি লুচিগুলো করে ফেলতে জানো তো মা ওদেরকে ওরা লুচি আর চিকেনটা খেয়ে যায়নি তো মা ওদেরকে পার্সেল করে দিয়েছে সেই জন্যে মা বললো এখন বাকি যে কটা আছে সে কটা আমায় ভেজে নিতে আমি এখন মিষ্টিটা তুলতে গিয়ে দেখছি মিষ্টির তলায় আরো মিষ্টি ওয়াও এই মিষ্টিটা আমার বেশ ভালো লাগে গাইস তোমাদের কোন মিষ্টিটা ভালো লাগে কমেন্ট করে জানিয়ে তো এটাও ভালো লাগে আর এটাও ভালো লাগে এখন আমার সাথে যদি কেউ কথা বলতে আসে গল্প করতে আসে আমি না 
বেলুন দিয়ে তারা করো কি বৎস গরম এখানে চাই কাজ যে একেবারে পারি না এরকমটা না টুকটাক চালিয়ে নিতে পারবো লুচি রুটি আলু ভাজা চিকেন কষা সব একটু একটু করে ফেলতে পারবো আফটার অল মায়ের মেয়ে বলে কথা অন করে আর ফ্রাইটা করে নিই গাইজ কষ্ট করে করে গরমের মধ্যে টপাস টপাস করে লুচি গুলো ভেজে ফেললাম জানো তো আর একটাই আছে একজন না দুজন বোধ হয় কমেন্ট করেছো যে নামাজ পড়ো না আমি নামাজ পড়ি নামাজ নিয়ে কখনো মিথ্যে বলা উচিত নয় আর এটা যে যার আল্লাহর সাথে শেষে বুঝে নেবে তাই না তো আমি নামাজ পড়ি আমি মনে করি না যে নামাজ পড়ার সময় ভিডিওটা করতে হবে বা তোমাদের সাথে নামাজ আমি যদি ভিডিও করি তাও তোমরা বলবে যে নামাজ পড়ছো আবার ভিডিও করছো নামাজ পড়ার ভিডিও দেখাচ্ছ তুমি নামাজ পড়ছো সেটা দেখাচ্ছ তাতেও কয়েকজনের সমস্যা যাদের রয়েছে তারা সেখানেও কমেন্ট করবে আমি নামাজ পড়ি সেটার ভিডিও কখনো করি না বা কয়েকবার বোধ হয় করেছিলাম তোমাদের মানে এটা জানানোর জন্য তখন এরকম একটা কমেন্ট এসছিলো যে তুমি কি নামাজ পড়ো না তো সেটা জানানোর জন্য আমি একটা দুটো বোধ ভিডিও আগে করেছিলাম একটু একটু করে শর্ট নিই জাস্ট কয়েক সেকেন্ড কিন্তু সেটা আমি মন থেকে করিনি আর আমি করতে কখনো নামাজের ভিডিও করতেও চাই না নর্মালি যেটা আমার আল্লাহর সাথে আমার পার্সোনাল একটা সময় সেটা সেটা আমি ক্যামেরা বন্দি করতে চাই না আমার এই দুনিয়ার আল্লাহ আমার বাবা মা তাদের সাথে যে সময়টা আমি কাটাই সেটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করি আর যে আমার সব কিছুর মালিক আল্লাহ সেই আল্লাহর সাথে আমার যে যেটুকু সম্পর্ক নামাজের মাধ্যমে বা কোরআনের মাধ্যমে সেইটুকুর আমি ব্লগ করতে চাই না তো আমি নামাজ পড়ি তোমাদের অ্যান্সার দিয়ে দিলাম ব্লগটা তাহলে এখানেই এন্ড করছি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো পাশে থেকেও দেখা হচ্ছে নতুন এক মজাদার ব্লগে অনেক 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 ভালো থাকো কারণ লাইফ একটাই আমাদের ভালো থাকতে হবে ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে আমি জানি যারা এখন দেখছো তাদের অনেকেরই হয়তো মন খারাপ হয়তো শরীর খারাপ বা কাজের সমস্যা বা সংসারের সমস্যা জীবন মানে সমস্যা থাকবে কিন্তু আমাদের এটাও ভাবতে হবে জীবন কিন্তু একটাই আমরা সমস্যাটা নিয়ে ভেবে যাবো না সেটা সমাধান করে বা সেটাকে ইগনোর করে ইগনোর করা যায় না বোধ সেটা সমাধানই করতে হয় সবসময় সব কিছুর আর একটা দিক থাকে সাইড অপশানস কিন্তু সবসময়ই থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে তো সেটা খুঁজে বার করে আমাদের লাইফে এগিয়ে যেতে হবে খুব সুন্দরভাবে বাঁচতে হবে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে কারণ জীবন তো একটাই তো যাই হোক দেখার জন্য অনেক মজাদার লাগে ভালো থেকে সুস্থ থেকে আনন্দ থেকে অনেক 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 ভালো থেকে বাই বাই গাইস